那既然这么说，你一定是我是什么？你是什么派的？告诉我。我是西鲁天会白虎派的。白虎派，和我们天地会之前就是联盟，我们都举着反清复明的大旗。我和你们白虎派的头非常熟，前几天我还看到他了。不过据我知道，我没有听说过白虎派派一个白衣少女来蜗牛村呀、啊。如果你不信的话，那就派人去问吧。我现在已经飞鸽传书。很快就会知道结果。你说的是真是假？你们把万寿山藏在哪儿了？万寿山藏在哪儿了？你觉得我会告诉你吗？我这么跟你说吧，不管你的身份对或不对，我都不会告诉你的。万寿山藏在哪儿了？你休想知道。你知道我们为什么要劫走万寿山吗？还不是怕西鲁天会会顾念旧情，一时心软，放了万寿山吗？这点无论你怎么看都可以。小草施主。你没死啊？你还活着？这这大白天的，你是鬼还是人啊？包师弟，他不是小草施主，他是小草施主的妹妹。金师兄，你不用骗我了，哪儿找？金师兄，金师兄，你没有死啊？你回来了，太好了，太好了，你还活着，太好了，太好了。你回来就好。这就是带我姐姐突围的八师兄吗？是的，女施主。你真的是小草施主的妹妹，吓死我了！刚才吓死我了。莫非你对我姐姐做了什么见不得人的事情？怕我姐姐的魂魄来索你的命？没有没有没有没有，女施主，你误会了，是我没有照顾好你姐姐，她在被人杀害了。女施主，八师弟只是自责，没有保护好小草施主。我逗你玩呢，看把你吓的，我没有怪你。自从我跟姐姐跟了万寿山将军以后，我们就知道我们早晚会有这一天，只是没想到这一天来得这样快。和尚们，你们也是，随时都会为自己的使命而牺牲了性命。女施主，我们三师兄和五师兄已经离我们而去，人固有一死，或重如泰山，或轻于鸿毛。姐姐和你们三师兄、五师兄为国家效力而死，也算是值了。好了，过去的事就让它过去吧，别提了。七师弟，这么久了，你去哪儿了？我们都很担心你。我被白衣杀手给关起来了。要不是女施主救了我，我还以为再也见不到你们了呢。你真的被白衣蒙面人抓了吗？那刚才二师兄问白衣蒙面人的首领白衣杀手，他怎么说没有抓你？那个白衣杀手抓了你，他为什么不杀你，也不拿你来威胁我们呢？公主，这可不是三言两语能说明白的。什么？白衣杀手来过，是的，我们正在想办法冲出去，他就带着白衣蒙面人冲进来了。那现在白衣杀手人呢？被我们打败了，带着残兵败将走了。你们就这么让他走了？难道你们和尚不知道放虎归山必有后患吗？姑娘，你这是对牛弹琴啊！和尚们要是知道放虎归山必有后患，他们就不在这儿了，就进京见皇上了。想起来我就生气，就差一步就能把万寿山将军救出来了。他们倒好，大发慈悲，等着吧，后患马上就要找上门来了。我知道白衣杀手在哪儿，所以后患不会登门，而是我们要把后患斩草除根。佛祖说过，穿白衣的人天也，能帮咱们快速的找到万寿山将军。而且，反正我还没想到解决镇中镇的方法，要不然我们去会会那个人天也，说不定他就是那个幕后主使。可我们现在被困在这儿，怎么去找人天也？他把我们约到这儿，我们就傻乎乎的到这儿来了。他还设局要杀害我们。我们是为了万将军而来，但是现在看来，我们上当了。我觉得事情没有我们想象中那么简单。他既然把我们引到这里来，就一定还有其他事情。什么事情？我现在还不太清楚，但一定有。你以为你把我放了，我就会这么放过你了？既然你们不仁，就别怪本姑娘不义了。你个臭丫头！我现在就告诉你。你就算真的是西鲁天会的，敢在本公子的地盘上撒野，难道不知道我是谁？我告诉你，我现在就可以杀了你。就算西鲁天会的人不敢也不会找我的麻烦。现在就我一个人，肯定斗不过他。看来你的本事不过如此。那就把你的命赔给我，让我随便剁成肉酱，喂狗如何呀？我看你是敬酒不吃吃罚酒。好啊，咱们出去，本公子陪你玩玩。你既然是小草的亲妹妹，那你知不知道，她把我们带到这里来的目的
，他把你们带到这里来，是要见万寿山将军。万寿山将军真的就在这个村子里吗？千真万确，我和小草都是万寿山将军的手下，是万寿山将军让小草给你们引路的。那为什么小草施主把我们带到这里后，万寿山将军却不见了呢？因为另一个人把万寿山将军带走了。什么人？小郭哥。这个小郭哥，到底是什么人？他是什么人，我也不知道。我对他也不是很清楚，不过他就在这个村子里。如果你们找到他，就能找到万寿山将军。没准儿，这会儿他已经来找我们了。禀主子，我们已经把和尚们逼进炮楼了。很好，等天一黑，你们就用炸药送和尚们上西天。是。你想的太简单了，你连我都打不过，你根本就打不过那些和尚们。等西鲁天会，白虎派飞鸽传信到的时候，我看你怎么抵赖。哦，是吗？那本姑娘现在就告诉你，如果明天早上那只信鸽飞回来的话，你可以直接把那只鸽子煮了，因为你也没必要看上面的回信。我现在就可以让你明白，明白什么？明白我的真实身份，哼，真有趣。我说我是西鲁天会白虎派的人，你就相信我是西鲁天会白虎派的人。你别忘了，我还和和尚们说过我是皇帝派来的人呢。你既然清楚我是西鲁天会白虎派的人，还要不遗余力地对我用酷刑，我当然将计就计，赢得你们一半的信任。要不凭我一人之力，怎能赢得一时的周全呢？看来你很享受。把我们玩弄于股掌之中的感觉。你以为你的属下抓得了我，是因为你们武功高强吗？那只不过是你们的诡计胜了我罢了。你们像一群苍蝇一样围着我转来转去，要不是本姑娘烦了累了，你以为就凭他们的武功能抓得了我？你可别忘了，我的武功可是和外面那些少林寺的和尚们不分上下的。所以你最好掂量清楚自己几斤几两。说，万寿山在不在蜗牛村？我怎么知道万寿山是不是在蜗牛村呢？不。你知道，我也知道。哼，你很有自信。为什么呢？万寿山会在蜗牛村，就因为我是天地会的人，我就应该知道万寿山在哪儿，就应该知道万寿山在蜗牛村。你们西鲁天会门派复杂，有青龙、白虎、朱雀三大门派。你别忘了，我们天地会的门派更复杂。万寿山属于最高机密。万寿山是不是在蜗牛村？万寿山到底在哪儿？只有总舵主一个人知道，我，哼，根本无从知道。我说你知道，跟你是不是南方天地会的派系无关，跟你是不是分舵主更无关，都无关。那和什么有关？和十二师兄说的话有关。他说，只要找到你，就能迅速找到万寿山。哎，和尚们，白衣人有所行动了。哎，还有那个白衣杀手。和尚，我先不杀你。我们可以谈谈。都说出家人以慈悲为怀，你们怎么忍心拿一个因为失去自己孩子而疯了的女人当人质呢？施主，你误会了。那你把我们从小就无父无母、可怜的七师兄困在自己家里，用你的妻子和无辜的孩童来威胁他，不让他见师兄弟们，就忍心吗？我又不是和尚。再说，作为一个杀手，我放了小和尚，已经算是杀手的失职了。杀手做戏呢？你十二师兄只会佛说佛说，他哪会演戏呀、啊？还是我来吧。哎，来了，美女，得罪了啊！哼，别动，臭小子，你再不走，我就把你媳妇儿掐死！你希望他杀过来，我这是想办法逼退他。不好意思了，马上放了我妻子，要不咱们之间就没有结束。给我杀！
看你已经上当受骗了，你就那么相信十二师兄说的话，简直是荒谬！荒谬！以前我也觉得十二师兄神经兮兮的，可后来我见识到他的厉害的时候，我也就相信了。他说的话就是佛祖传达给他的意思。我看出来了，能入你法眼的人，就是那个那个哦，十二师兄一个。我就很好奇啊，你凭什么相信那个神经兮兮的十二师兄呢？就在蜗牛村外。他告诉和尚们说：“白衣少女的话不可信。”我本来也只是为了让二师兄打消对我的质疑，所以才欺骗和尚们说我是皇帝的人。就因为这些？当然不止这些，还因为你的身份，你的行为。姑娘，我不知道你是什么人，但我敢肯定你是效忠于你组织的人。你呢，一会儿说你是狗皇帝的人，一会儿又说你是西鲁天会的人。你说来说去，我现在不知道你到底是什么人。但你肯定是一个身份背景十分复杂的人。你不是也相信了吗？难道你承认你和和尚们一样蠢吗？哼，我自然是不会相信。如果相信，我就不会给西鲁天会白虎派飞鸽传书了。如果你不相信的话，你是根本就不会给西鲁天会白虎派的人去送信，去求证我到底是不是如你们所想，真的是西鲁天会白虎派的人。就算你说的是又如何？你不也是拿这个苦肉计来迷惑我吗？如果你承认你和和尚们一样蠢的话，我就可以回答是。就是因为你说话经常出尔反尔，和尚们才会赶走你，而且他们会说出“佛祖说白衣少女不可信”的话。真理也好，敷衍也罢，我敢相信十二师兄说的话是对的。那你敢相信他说的话是对的吗？就算你嘴上敢承认，你的心里敢吗？我自然敢。那万寿山就在你这里。完全可以大开杀戒。已经下了命令，他们是执意违抗。难道你现在还没明白吗？你也只是一个工具而已。看门狗就是看门狗，就算你带了一窝鼠兵，也改变不了你看门狗的命运。想从狗变成人呐，痴人说梦。看来我只有把你媳妇儿的脖子给扭断了。救命啊！相公，救我！啊啊和尚，我准备放下屠刀，回头是岸，请各位师兄弟，放了我娘子，我可以告诉你们个秘密。什么秘密？白衣妖女，她就是西鲁天会白虎派的人，她接近你们，只是为了杀死万寿山。你们看我的腿，就是那个白衣妖女所做的。这么狠毒的女人，她说的话可信吗？再说，十二师兄说过，不对，是佛说过，白衣妖女的话，并不可信。佛祖是说过白衣少女的话不可信，不过现在我不用问佛祖。可以自己判断，他说他是南方天地会的人，是可信的。那咱们就说说自己的判断吧。我先说，我相信他是南方天地会的。我不相信那个白衣姑娘是什么西鲁天会白虎派的，因为我们是从西鲁天会刚回来。公主，你说呢？驸马，你说什么我信什么。哼，我还是维持我原来的判断。我相信他是西鲁天会白虎派的人，我也相信这位施主是南方天地会的人。我和六师兄的判断是一样的。这次我相信五毒施主和公主。嘿，算你有眼光。哎，嗯，为什么你们都不相信我是西鲁天会的人？就因为我听公子之命多次追杀你们，你们就不相信我吗？不是，那是因为什么？没想到你一个小小的丫头，还是一个武林高手，天天和和尚们在一起。那你告诉我，你找万寿山干什么？你知道我是什么人吗？你是西鲁天会白虎派的人。我说过，我不是西鲁天会白虎派的人。不，飞鸽传书已经到了。说你就是西鲁天会白虎派，西鲁天会白虎派，竟然会说我是他们的人，这到底是怎么回事？算了，想那么多干嘛？既然西鲁天会白虎派的人都说我是，那我就是。只要能顺利进入炮楼，见到万寿山，他说我是谁，我就是谁。对，你说的没错
，我是西鲁天会白虎派的人。那你之前为什么不告诉我你的真实身份呢？本姑娘自然有我的用意，这你就不需要知道了。我不知道我猜的对不对，你是不是为了接近和尚？对，因为我从你这里得不到万寿山的消息，所以我只能看看和尚们知不知道万寿山的消息了。和我想的分毫不差，看来公子你还不算太愚蠢嘛。我自然是不愚蠢，我还知道，你来卧牛村的真正目的。我早就和你说过，我来卧牛村是为了找到万寿山，然后杀了他。你找到万寿山是真的，但不是为了杀他，而是为了救他。救万寿山？何以见得我会救万寿山，而不是杀了他呢？因为你是西鲁天会的。我是西鲁天会的部家，可我是白虎派，而不是青龙派。你是西鲁天会白虎派，所以你们西鲁天会白虎派虽然并不赞成这个万寿山和蜻蜓讲和，向康熙狗皇帝投降，但毕竟这是你们内部的事。你们西鲁天会分青龙、白虎、朱雀这三个门派，我可知道你们内部的规矩。你们毕竟都属于西鲁天会，你们想找到他，然后清理门户，对不对？看来，就算我是西鲁天会白虎派的人，你还是不相信我会杀了万寿山。哼，不是不相信你会杀了万寿山。是不相信，你会马上杀了万寿山。那你就带我去见万寿山，看我是不是会立马手刃他的项上人头。<笑>姑娘，你要我带你去见万寿山，这是说梦话。我不会带你去见万寿山。你想取了他的首级，更不可能。为何？因为我没有接到指令要取万寿山的首级。好，既然万寿山不死，那你就去死吧。<笑>杀了我！我错了。和尚，为什么你们只相信我是南方天地会的人？我告诉你们，我还真不是。是我告诉和尚们，你是南方天地会的白衣杀手。娘子，你都好了吗？不，就算是心病，也不会好的如此彻底。难道你一直在装病？还是你根本不是我的娘子，我当然不是你的娘子，你的娘子已经被你逼死了。那你到底是谁？接近我有什么目的？我是谁？白衣杀手，你觉得呢？你是奸细，接近我自然是为了打听消息，还有顺便救了可怜的七师兄。你知道多少？你对你的妻子还有七师兄说了多少，我就知道多少。你到底是谁？如果你让和尚们把你绑起来，我就告诉你我是谁。现在就要知道你是谁。正好。我也可以替我姐姐报仇了。你姐姐又是谁？我姐姐就是被你逼死的小草。你是万寿山的人，朝夕相处这么久，我竟然没有发觉你有任何异样，我真是愚蠢。早知今日，何必当初？要不是你当着你妻子的面杀死了你的孩子，你的妻子根本就不会疯。你别胡说八道，那么多无辜的孩子，不都是你杀的吗？凶手是你。走到哪儿了？回太子，皇上已经出了京城。那索大人呢？他走到哪儿了？刚到达密云，和尚们就在密云卧牛村。<笑>太好了，现在就是本太子的天下了，我要好好的轻松轻松。来人呢？上酒。<笑>好，你给我捏背啊。是。过来，给我捶捶腿。是。太子，白大人求见。请。是。今天呢，喝个一醉方休。恭喜太子殿下终于得偿所愿，执掌朝政，有机会施展拳脚。父皇一天不让位，我就不能如愿，所以我正想找你呢，问问你
，我怎么能尽快当上皇帝啊？想要当上皇帝，首先要得到民众的支持。这民众支不支持，管个屁用！父皇一句话，我就当不成皇上；父皇要想让我当皇上，也是一句话。民众的支持是基础，要想当上皇帝，那要有话语权。我是太子，我说话谁敢不听啊？那只是表面的现象，还要掌握兵权和军队，才能真正的拥有话语权。你的意思是，让我拥兵自重？这可是要造反呢、啊！太子，你离皇位就只差了这最后一步。今天不谈这个了，高兴，咱们喝酒作乐。啊，你们两个，把这个外国人给我伺候好了。<笑>这几个丫鬟可都是我最喜欢的。现在赐给你，你喜欢不喜欢呢？我非常喜欢。那就好，那就好，来。我这还有一个提议，希望太子当上皇帝以后，可以重视西方的潮流，重视工业发展，从西方引进新的技术。哎呀，你别说了，你说的这些我都听不懂。等我当了皇帝以后啊，我封你为工部尚书，到时候。你想怎么弄就怎么弄啊！多谢太子，我一定会打造一个工业发达的大清。报，禀报太子殿下，外面闯进来几个和尚，打算劫狱。那你还等什么？还不赶快把他们都杀了！是。太子，我想见见方丈。你为什么要见方丈？那方丈一直不肯归降，也许我可以劝劝他。你还有这个本事？你要能办好这件事情。那我就重重赏你。把门打开。想不到事情发展成现在这个样子，方丈你还能如此淡定？你以为闭着眼就能看不到发生的一切吗？现在是什么样子？被囚禁在监狱里。西行和尚生死难料，你们连皇上的面都见不到，已经没有任何希望了。既然这样，事情还能变得更加糟糕吗？还能改变什么？但心静不下来，事情就永远没办法。你这么平静，难道是想到了办法能逃出去吗？为什么要逃啊？眼下太子受小人蛊惑，被皇位蒙蔽双眼，企图。谋权篡位，太子一旦造反，又有多少将士要流血，多少百姓流离失所？越是这个时候，老衲更加不能逃。我愿意用自己的微薄之力，阻止太子继续的错下去。你阻止不了太子，他对皇位势在必得。你要当道，你就是害了你自己。你现在只有三条路：要么投降，要么逃跑。要么，只有死路一条。你拒绝了前两条路，你想用死来感化太子吗？未来充满未知，你眼前的死路，不一定是死路。你眼前的绝望，也许暗藏着希望。不试试看，怎么知道不可能？老衲相信，佛能唤醒人的善心。只要坚持。太子终有一天会醒悟过来。你永远叫不醒假装沉睡的人，你也永远唤不醒一个作恶之人的善良，因为恶人已经在作恶时把心中的善良杀死了。你消耗自己的生命，再做一件注定失败的事。老衲知道此事有多难，但唯有尽力一试，就算失败。才不会后悔未曾努力。这个方向倒是去京城的方向，难道他真想带大师兄去京城见父亲不成？太子的目的是消灭少林寺的和尚，现在他让大姐把大师兄带到京城，难道是想用大师兄来威胁其他和尚不成？敢在皇帝眼皮子底下做如此危险之事？太子莫非羽翼已满，想要逼宫？如果真是这样，那父亲和家里人岂不危险？都离开蜗牛村这么久了，我的人怎么还没跟上来？难道已经遭遇不测了吗？如果真是这样，那除了我们，蜗牛村肯定还存在其他的组织，想置和尚于死地。啊！啊
好了，今天有鸽子汤喝了。把鸽子给姐姐，姐姐拿去洗洗。施主，上天有好生之德，还是放了他吧。大哥，你误会了，他的翅膀受伤了，所以才飞不起来的。大哥不是妙手回春吗？救他一命吧。好，我来看看。此鸽子，只是左翅膀受了伤，是被它的天敌所伤。不过还好无大碍，只要敷一些草药就好了。只是，我的药箱都留给师弟们了，只能到附近去找找有没有草药，再来医治了。那我也去，我早就想救死扶伤了，一直没找到合适的师傅，不如我拜夫君为师吧。师傅在上，请受弟子一拜。女施主，快快请起，千万使不得。我知道，夫君一心向佛，所以不敢奢求太多。既然无法百年好合，那就师徒情深吧。阿弥陀佛，好，我答应你，快起来吧。如果我不拜，好像有所图一样。既然妹妹都已经拜了，那我做姐姐的自然也得拜。这，那好吧，我答应你们，但小僧一定要约法三章，为了避嫌和招惹不必要的麻烦。还是请两位女施主称呼我和尚，可以吗？师傅，夫君，虽然字不同，但是音都是一样的。以后我就叫你师傅了。既然师傅跟我们约法三章了，那我们也要跟师傅约法三章。约法三章？对啊，你看你一口一个小僧，一口一个女施主的，还有你这身行头，实在不适合男女同行。要不你把这身衣服脱了吧？江山易改，本性难移。夫君从小就被送到少林寺。这十几年来养成的习惯，岂能是一朝一夕就改得了的？你还是别操这个心了，大姐、小妹，我这不是未雨绸缪吗？师傅，这只鸽子停在我的面前，十有八九就是索额图大人给的来信。信上写的肯定是索额图大人的下一步指示。如果让大师兄知道我是索额图的人，那就不妙了。希望你给我带回一个好消息，恐怕让您失望了。怎么？现在出了一个状况，我们去不了京城了。你们不是找到那个和尚了吗？你可以把他带来见我，让我跟他们一起回京啊。将军有所不知，自从您失踪以后，和尚们就被清廷追缴。清廷已经发了告示，在全国各地到处都在追缴和尚。他们一旦露面，就会把他们杀了。所以您去京城的计划已经完不成了，还是要跟我回南方天地会。都是因为你。打乱了我的计划，都是在下的错。我当时认为你投靠清廷，不知道那是你的计划，所以才不得已对你下手。要不是因为你忠于大明，我早就杀了你。那些和尚现在在哪儿？还是在那个炮楼里。万将军，我这个人呢，非常好奇，和尚们是怎么找到这儿的？原来他们跟万将军一直暗中联系，是你派小郭哥把和尚引到这儿的，也是你派小草把他们带进荒村的。你表面上跟我们合作，其实你根本不相信我们，根本不想跟我们合作。看来我们是不可能再接着合作了，我们就分道扬镳吧。等等，万老将军，别这么着急走啊，你走不出这个门。我必须要把你带回南方天地会，那你就替我谢谢你们的总舵主。但是我不能跟你回去，我必须回到我的西鲁天会去，因为冰玉公主刚刚接手，我必须辅佐她。冰玉公主已经死了。你说什么？你给我说明白，怎么回事？要不说，我就杀死你！知道我为什么会出现在监狱里跟你对话吗？我是因为太子，才被抓进来的。我跟你不一样，我不是被抓进这里，是太子派我劝你归降。原来你是太子的说客，你背叛了皇上，选择了站在太子那边。是失误者为君杰，我不归降太子，他就会杀了我。我们还有一句老话。叫人固有一死，或重于泰山
，我轻于鸿毛，即使死一点都不可怕。我问你，你知道人为什么怕死吗？死亡让人恐惧，是因为死亡意味着终结。人死了，就什么都没有了。如果人死了，真的什么都没有了，人就不会怕死了。人怕死，是因为死后人的灵魂要回到佛祖跟前，去接受死后的判决。我们每一个人都有一死，都要承受自己生前积下的因果报应。你现在助纣为虐，你死后就要接受佛的审判。可是，我只有活着，我才有机会做我想做的。我把西方优秀的文化引入大清，让大清的皇帝认识咱们西方的先进文明。我还要把你们大清的优良传统带回西方，让西方的人民认识一下东方的神秘。我渴望中西方文化的融合，通过扩大文化的相互影响，呃，实现天下大同。这是我跋山涉水、穷尽一生想实现的心愿。要实现天下大同，是你心中的善，而善，那是一种不妥协。恶不会因为你善而不砍你的头，就算头断了，你的肉体会死亡，精神和灵魂也会永存。你只有坚持反抗，才不会背弃你的善，才是为了实现。你的天下大同，而努力。你们不是已经答应过我不杀人的吗？那是之前，我们现在已经改变主意了。和尚，你要是再妨碍我们，我们连你一块杀！你们不能因为要报复他人的恶。就丧失自己的善良，那样你们会比他们更加可悲。现在都什么时候了，还跟我们讲大道理？就算我们听进去了，你以为那些官兵会放过我们吗？别跟他废话，我们去找方丈。走。这是我在鸽子上找到的布条，我不识字，你帮我看看呗。大哥，你不能看。我为何不能看？这布条上是，是人家的心事。你要是现在看了，我会害羞的。原来这布条是你的，那怎么会在青衣女施主的手上？他说谎，布条上的字我都看过了，根本不是他写的，而是有人在给他传递消息。你到底是什么人？你在隐瞒些什么？没想到你还是选择背叛夫君，你怎么可以这样？他是谁？他说了什么？他身为你的大房太太，却不守妇道，跟别的男人私通。不仅如此，他还联合那个男人要杀害你的性命。既然你们都已经知道。我没什么可解释的。其实你没必要杀我，我原本就没打算当你们的相公。你要是另外有喜欢的人，我可以给你们写一封休书，让你们有情人终成眷属。可是杀掉你，是他答应跟我在一起的条件。他是什么人？是当今太子殿下。啊，太子殿下。可是你怎么会和太子殿下相识呢？我是你爹给你娶进门的大房夫人，可是自从进了门，一次都没有见过你。每个晚上面对空荡荡的房间，我只能想象你的样子，自己听自己说话。有一次去庙里祈福，遇到了暴雨，就在庙里躲雨，正好遇到出宫狩猎的太子，太子看上了我，我没守住，便从了太子。这次是太子派我来杀你的，布条上是索额图大人给我的信息。清朝的大军，应该马上就要到了。像你这样道德败坏的女人，就不应该留着。可耻！女施主，不能杀他。都这样了，你还护他？你没听他刚才说什么？他是太子派来的人，他要杀你。那也是我跟太子之间的恩怨，与他无关。你走吧。你为什么要放我走？我明明背叛了你。我跟你没有任何关系，你并没有背叛我。你选择太子，或者任何人，那都是你的自由，跟我无关。那你去哪儿？我要去荒村。把这个消息通知给我师兄弟们。我居然嫁给了一个傻子，到手的猎物却要放虎归山，好不容易死里逃生，却还要回去送死。和尚，我劝你赶快离开，否则大军一到，你和你的师兄弟们都会死在荒村。还有，小心你身边这个女人，不要相信她。阿弥陀佛，给我说，说清楚了
，是不是你们杀死了他？对于冰雨公主的死，我非常惋惜。你可以激动，但请万老将军，你不要怀疑我对大明王朝的一片忠心。我生生世世都是大明的将士，我愿意为冰雨公主去死。但是万将军，你听我说，我不是怕死，可我现在不想死，不能死，也不能死在你的手里。如果这样，我为我自己的生命感到不值。我这一生都在为反清复明做斗争，这样死了，我就是白白死了。像我这样的人，应该战死沙场，临死之前也能多杀几个清兵。希望万将军以大局为重，来龙去脉都跟我说清楚了，不然我饶不了你。说，事情是这样的，我们抓到公主以后，把她带回去。因为我们尊重她是公主，想给她充分的自由，所以没有派人手来看护她、保护她。没有想到一天夜里，她把我手下的侍从杀了跑了。一收到消息，我们就带人去追。就在我们快要追到的时候，突然从路中间杀出一些来历不明的人，他们武功高强，我们寡不敌众，被他们打败了。他们带着公主跑了，但是我们没有放弃，我们一直在追，一直追到了悬崖边上，发现了一滩血迹，还有公主身上。碎衣服的残片，我们往下看，那个悬崖深不见底，所以连公主的尸首都没有找回来。万将军，请你节哀。公主已经不在了，但我们这些活着的人，更要战斗下去。既然公主已经不在了，我也没有必要留在这里了。万将军，虽然冰与公主不在了，但是有一个人，可以替代她。什么人？带上来。将军，就是他。奔向死亡，生死早有定数。如何在死之前实现心中的理想，才是我们活着的意义。如果为了苟活于世，就背叛自己的良知，那活着本身就已经失去了意义，跟死了没有区别。你一定不会愿意跟行尸走肉一样。你说的对，我只看到眼前一时的得失。却忘了真正追求的是什么。我当初之所以选择康熙爷，正是因为他有一颗包容的心，他可以接受西方的新鲜事物，还愿意改革创新，而太子心胸狭隘，为了一己私利，不惜发动战争，用武力夺取皇位。大清会葬送在他手上，百姓也会因为他而民不聊生。我选择向太子投降，那才是放弃我的心愿。你能意识到这些，我们就又增加了一份力量，离成功也许就会更近一些。多谢大使颠簸，我一警醒悟，不会再帮助太子作恶。阿弥陀佛。这位姑娘，眉眼之间跟冰玉公主有些相似，但是她如何能代替得了冰玉公主啊？万将军如果知道她的身世，就会知道我所言非虚了。她就是冰玉公主的妹妹。啊，我是冰玉公主的妹妹，这怎么可能呢？千真万确。那我为什么会出生在南方天地会，而不是西鲁天会呢？对呀、啊，不知道你是否记得，当年朱三太子通过武威将军派一个女使者到天地会。你记得吗
，的确有这么回事。而这个女使者的真实身份，就是朱三太子的一个妃子。那个女使者到我们天地会以后，就生下了这个女孩。那个女孩就是现在的白衣少女。如果我娘当初怀了朱三太子的骨肉，那么朱三太子为何还要派她去南方？当年朱三太子把这个妃子。和他肚子里怀的孩子留在我们天地会，这就是做一个筹码。我不相信。如果朱三太子真的是我爹，那他把我和我娘当成什么了？交易的筹码吗？这一切都不可能是真的。这件事情，你是从哪里听说的？西鲁天会发生变故，我们以为你背叛了西鲁天会，担心西鲁天会会遭到灭顶之灾，总舵主就把白衣少女派出，让她回到西鲁天会。而我也在临出来以前，总舵主才跟我说了这个秘密。总舵主还吩咐过我。让我护送白衣少女到你们西鲁天会，她现在就是西鲁天会的堂主，空口无凭，有什么证据吗？有证据，她的身上有一个纹身，可以验明正身。为了大明王朝，你必须要配合。姑娘，难道你不想知道真相吗？远远流长。